Hola, buenos días. Eh, bueno, la verdad es que lo que nos ha motivado a presentar esta iniciativa es eh, la situación en la que se encuentran las organizaciones, las asociaciones que trabajan en la ciudad de Madrid. Como todos ustedes bien saben, eh, el trabajo de las ONGs es un trabajo valiosísimo, es un trabajo muy importante y pensamos, por lo tanto, que no solo tenemos que hacer un esfuerzo desde este ayuntamiento para que mejoren sus fondos, sino además para agilizar el hecho que, de que puedan disponer de esos fondos. No les voy a reiterar la importante labor que hacen. Todos ustedes saben que atienden a las personas que más necesitan de el apoyo de las instituciones públicas, que atienden a personas sin hogar, a víctimas de violencia de género, a familias en riesgo de exclusión, a personas que tienen problemas muy importantes para incorporarse al mundo laboral, Estamos hablando también de organizaciones que en los distritos desarrollan actividades culturales, deportivas, de ocio, etcétera, etcétera, etcétera. En los últimos tiempos mejoró la financiación. El Grupo Socialista se ocupó reiteradamente de presentar iniciativas, enmiendas en los presupuestos para que mejorara esa financiación. Sin embargo, nos han preocupado los análisis de algunos datos. Por ejemplo, que este año, en el 2017, no se ha gastado todo el dinero que iba destinado a fondos para ONGs. Nuestros datos nos hablan de un 72%, pero además lo que también nos preocupa es que si hablamos de 31 de diciembre del 2017, el pago que se ha efectuado, los fondos que se han pagado representan solo el 32%. Eso no significa que no se pagará, significa que se les paga muy tarde. Todo esto tiene un motivo, y es que la gestión de las ONGs se hace muy tarde. Miren, solo un dato, seis de las grandes convocatorias de las áreas de participación, equidad, políticas de género y cooperación se han resuelto en el mes de diciembre. Los programas destinados a familia e infancia se resolvieron el 14 de diciembre. Puedo hablar de cooperación internacional, ya lo denunciamos también en la comisión el año pasado, o de los distritos. En definitiva, llegamos muy tarde y eso pone en situación muy difícil a las ONGs. Algunas incluso nos trasladan la imposibilidad de llevar a cabo los proyectos, porque la gente tiene que adelantar el dinero para llevar a cabo sus actividades durante el año 2017, un dinero que en algún caso recibe varios meses después del inicio del 2018. Esto es lo que nos ha motivado a traer esta iniciativa y por lo que le pedimos, además, a este Pleno su colaboración en un año en el que estamos finalizando febrero y no hay presupuestos para este año aprobados. Por lo tanto, eso también ha incrementado nuestra motivación, insisto, de presentarles esta iniciativa. Las ONGs no pueden ser los rehenes de la decisión del Gobierno ni del Pleno y, por lo tanto, no tienen por qué estar penalizadas por el hecho de que este ayuntamiento no tenga unos presupuestos aprobados. En cualquier caso, aunque hubiera presupuestos, como nos preocupa el retraso que se está recibiendo, hubiéramos planteado, insisto, también una iniciativa, pero en este caso la emergencia es mayor. Les pedimos, por lo tanto, que se ponga en marcha un plan de choque, un plan de choque para este año, que haga que de manera inmediata las subvenciones nominativas se puedan gestionar como subvenciones directas. Por eso presentamos, pensábamos que era más precisa la redacción en la corrección de errores. Y eso se puede hacer, lo puede hacer las áreas y la Junta de Gobierno, igual que pueden sacar las convocatorias de un dinero que tienen las áreas en el presupuesto prorrogado. Les proponemos, además, que para el año 2019 nos comprometamos desde este Pleno en un plan que haga posible que antes del verano estén resueltas todas las subvenciones de este ayuntamiento. Nos lo agradecerán las ONGs y, sobre todo, nos lo agradecerán de verdad las miles de familia, de mujeres, de jóvenes, de personas mayores, de personas sin hogar, de personas que en este momento están siendo atendidas por las ONGs. Nos lo agradecerán las personas inmigrantes, las personas refugiadas, nos lo agradecerán además, y mucho las personas que están siendo eh, beneficiarias también de la solidaridad de la ciudad de Madrid en otros países en todo el mundo. Así que eso es lo que dejamos encima de la mesa, 
y no nos motiva nada más que resolver eso. Yo pediría que en este debate no hablemos demasiado de si alguien tiene intereses en dar una ayuda a no sé quién. Pediría que habláramos de esas ONGs que necesitan de verdad el apoyo y la ayuda permanente y la colaboración de este ayuntamiento porque gestionan derechos de los ciudadanos que también tienen derecho y son parte de nuestro estado, de nuestro estado de bienestar y de nuestro modelo de desarrollo. Muchas gracias. Gracias. Sí, bueno, por aclarar algunas cuestiones, vamos a ver, eh, estamos hablando de ONGs, no de empresas. Hay subvenciones eh, que se han dado a empresas, pero eso es otra cosa. Aquí queda claro de qué estamos hablando. Primera cuestión. Por lo tanto, no voy a contestar ni a lo de Bollywood ni a lo de los premios platino. Pero, en todo caso, nosotros, eh, yo no, nosotros no podemos aceptar, por ejemplo, la enmienda que hace Ciudadanos. ¿Por qué? Porque está hablando de que aprobemos los presupuestos del 2018 y ahí se establezcan las subvenciones. Ya, pero para ese viaje no habíamos venido aquí. El problema es que en este momento se están retrasando las subvenciones y el hecho de que no haya presupuestos también retrasa las nominativas. Por eso, para dar un criterio a la Junta de Gobierno, establecemos que haya continuidad en las subvenciones nominativas y que se hagan como subvenciones directas a propuesta de las áreas por parte de la Junta de Gobierno, precisamente para dar un criterio en la continuidad. Nosotros podemos aceptar que se incorpore que haya siempre garantías de la intervención y de la asesoría jurídica, por supuesto, como subvenciones directas, pero lo que queremos es agilidad en la gestión del proceso. Por lo tanto, eh, por eso no podemos aceptar la enmienda que plantea Ciudadanos. Es lo único que nos está motivando, de verdad. Y yo, señora Román, usted tiene el derecho de hablar de lo que le dé la gana, como hace, y yo también. Lo único que intentaba era evitar rifi rafe sobre quiénes son amigos de quién y demás. Lo que intentaba es que hiciéramos una reflexión compartida, y creo que la hemos hecho, sobre lo que significa esto, el retraso para la vida de las asociaciones. Y creo que, como todos valoramos el trabajo que hacen, unas, unos valoramos más a unas que a otras, pero como entendemos que son un instrumento importante para la sociedad, entiendo que tenemos que hacer este esfuerzo. Sabiendo, insisto, que no estamos hablando de empresas ni de Bollywood, ni estamos hablando de los premios platino ni de nada de eso. Estamos hablando de ONGs. E insisto, podemos incorporar una coletilla si el delegado se queda más tranquilo por garantías que son garantías jurídicas. Esto que estamos hablando lo permite la ley, lo permite la ordenanza. Ya lo han hecho ustedes. Ustedes ya han aprobado varias subvenciones directas en la Junta de Gobierno este año. Ya hay una para CEAR y otra para Facián, creo. Eso, a eso me estoy refiriendo y a eso nos referimos. Gracias. Muchas gracias, señora Causapía. A continuación.